வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் சேஃப் டைரி ஃபார்ம்ஸ் நான் உங்கள் ஏழுமலை இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்க எல்லாருமே சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அரிசி உணவை சாப்பிட்றோம் ஆனால் அது எப்படி விளையுது எங்கேருந்து வருதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியறதே கிடையாது குறிப்பாக இந்த தலைமுறை பிள்ளைகளுக்கு தெரிவதே கிடையாது அதனால தான் நேரடியாகவே நாமளே விவசாய களத்திற்கு வந்திருக்கோம் இங்கே ஏறு ஓட்டுறாங்க நாற்று பிடுங்குறாங்க நடுவு நட போகிறாங்க எல்லாத்தையுமே நாம் லைவாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் விவசாயிகளுடைய கஷ்டமும் அவர்களுடைய உழைப்பும் என்ன என்பது உங்களுக்கு புரிய வரும் இதுவரைக்கும் நம்முடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்முடைய புதிய வீடியோக்கள் உடனடியாக உங்களுக்கு வந்துடும் பச்சை பசையில் என்று இயற்கை எழில் கொஞ்சம் அழகிய கிராமம் தான் குன்னமாக்கும் இந்த கிராமமானது வெள்ளந்தி மனிதர்களை கொண்ட கிராமமும் ஆகும் இந்த கிராமம் திருக்கழுகுன்றத்திலிருந்து விட்டிலாபுரம் செல்லும் வழியில் உள்ளது இந்த கிராமத்தில் தான் இன்னைக்கு நடவு நடுவதை பற்றி நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இங்கே காலையிலேயே ரொம்ப பரபரப்பாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் விவசாயிகளும் பெண்களும் ஆண்களும் நடவு நடவு வேலையை செய்வதற்கு மிக ஆர்வமாக தங்களை ஈடுபடுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இளம் விவசாயி ஒருவர் வரப்பை மடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இந்த வரப்பு மடிப்பதன் மூலமாக மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பை சிறு சிறு துண்டுகளாக்கி எளிமையாக தண்ணீர் பாய்ச்சுவதற்கு உதவும் பொருட்கள் நிறைந்த வரப்புகளை இது போன்று ஓரம் வாரங்களில் செத்துவாங்க இதற்கு சில இடங்களில் வந்து அண்டை கொத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா சில இடங்களில் ஓ ஓரம் வாரம் செத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கிராமத்தை வழக்கமாகும் இவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக தண்ணீர் தடையின்றி வேகமாக பாய்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் மாடுகளை வைத்து உழவு ஓட்டி கொண்டிருந்த நாம் தற்பொழுது நவீன தொழில்நுட்பம் என்ற பெயரில் டிராக்டர்களின் பக்கம் திரும்ப வேண்டியிருக்கிறது நம்மாழ்வார் சொல்வார் மாடு சாணி போடும் டிராக்டரால் சாணி போட முடியாதுன்னு இதுதான் இயற்கைக்கும் நவீன உலகத்திற்கும் வித்தியாசமும் உங்களுடைய பேர்னா சங்கர் உங்களுடைய முழு நேர தொழில் விவசாயங்களா இல்ல வேற ஏதாவது தொழில் செய்யறீங்க முழு நேர தொழில் உங்களுக்கு எத்தனை ஏக்கர் நிலம் இருக்கும் எனக்கு இருக்கு ரெண்டு ஏக்கர் தான் ரெண்டு ஏக்கர் இப்ப ரெண்டு ஏக்கர்ல என்ன நான் பயிர் வச்சிருக்கீங்க நாங்க விவசாயம் இது நெல் பயிர் இப்போ மழை ரொம்ப பெஞ்சிச்சு இந்த வேர்கடலை போடுவோம் நெல் அறுவடை முடிஞ்சு வேர்கடை போடுவோம் வேர்கடல போடுவீங்க சரிங்கண்ணா இப்போ வந்து இந்த பெரிய டிராக்டர் வச்சு விடலாம் இல்லைங்களா எதுக்காக இந்த சின்ன டிராக்டர் வச்சு விழுதுகிட்டு இருக்கீங்க பெரிய டிராக்டர் வச்சா அது பயிர் சரியாக வர மாட்டேங்குது மண்ணை சரியாக குழைக்க மாட்டேங்குதுங்களா குழைக்க மாட்டேங்குது ஓ அது இந்த வண்டி வச்சு ஓட்டினா தான் இப்போ விவசாயம் நல்லா இருக்குது ஆ சரிங்கண்ணா இப்போ வந்து நாற்று நடுறதுக்கு எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடி வந்து நிலத்தை வந்து நம்ம வந்து ஏர் ஓட்டி சரியாக பண்ணி வச்சுருக்கணும் பதப்படுத்தி வச்சுருக்கணும் ஒரு பத்து நாளுக்குள்ளே பண்ணிடணும் இல்லைண்ணா நாற்று வந்து பூமி வந்து காத்தோட்டமாக இருக்கணும்னு அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க காற்றோட்டமாக இருக்கணும்னா பூமி வந்து ஒரு ஒரு அளவுக்கு தான் இந்த விவசாயம் வந்து ஆ புரியுதுண்ணா அது ரொம்பவும் பிடிச்சிதுன்னா இப்போ சேறு பிடிச்சிதுன்னா வராது பயிர் அப்போ நாற்று நடுறதுக்கு எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடி நான் நிலத்தை நம்ம சரி பண்ணி வச்சுருக்கணும் அது ஒரு பத்து நாளுக்குள்ளே சரி பண்ணி பத்து நாளைக்குள்ளே நம்ம சரி பண்ணி நிலத்தை ரெடியாக வச்சுருக்கணும் ஆமாம் சரிண்ணா இப்போ வந்து இது உங்களோட சொந்த வண்டிங்களா இல்லை வாடகைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து ஓட்டுறீங்களா அது வண்டி வாடகை வண்டி தான் வாடகை வண்டியில் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு கொடுப்பீங்க அந்த வாடகை ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு வா ஒரு நாளைக்கு இல்லை ஏக்கர் கணக்கில் கொடுக்குறோம் ஒரு ஏக்கர் ஓட்டினா எவ்வளவு தருவீங்க ஒரு ஏக்கர் ஓட்டினா ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கும் இந்த டீசல் எல்லாமே நீங்களே போட்டுக்கணுமா அவங்க போட்டுவாங்க வண்டிக்கு சொந்த வண்டிக்கு சொந்தக்காரங்க போட்டு உங்க கையில் கொடுத்துருவாங்க என்னடா இவர் மாட்டு வாழை கயிறு போட்டு கட்டுறாரு அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ஏனாக்க மாட்டினுடைய வால் ஏறு ஓட்டும் போது அதாவது பரம்பு ஓட்டும் பொழுது வால் தண்ணீரில் பட்டு வாழை அசைக்கும் பொழுது நம்ம மீது சேருவாரி அடிக்கக்கூடாது என்பதற்காக தான் வாழை சிறு கயிறுன் மூலம் கட்டி விட்டு ஓட்டுறாங்க இந்த பரம்பு ஓட்டுதல் என்பது வந்து எதற்காக பயன்படுத்துனாக்க டிராக்டர்களை வச்சு உழவு உழவு ஓட்டுனதுக்கு அப்புறம் அந்த நிலமானது கரடு முரடான மேற்பரப்பை கொண்டிருக்கும் கரடு முரடான மேற்பரப்பில் வந்து நாம் நடுவு நட முடியாது நாற்றுகளை ஊன்றுவதற்கு சிரமமாக இருக்கும் கட்டி கட்டியாக இருக்கும் சமமான நிலப்பரப்பாக இருக்காது அதனால் தண்ணி ஏதுவாக போய் எல்லாத்துக்கும் சமமாக பாயாது இந்த பரம்பு ஓட்டுதன் மூலமாக சேரானது சமப்படுத்தப்படுகிறது மண் அனைத்து பகுதியிலும் சமமாக நிரவப்படுகிறது அவ்வாறு நிரவப்படும் பொழுது நமக்கு நடுவு நடுவதற்கு ஏற்றதாகவும் தண்ணீர் ஒரே சீரான அளவில் பாய்ந்து அனைத்து பயிர்களுக்கும் பாய்வதற்கு ஏதுவாகவும் இருப்பதால் தான் இந்த பரம்பு ஓட்டுறாங்க இந்த பரம்பு ஓட்டுதல் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வருமானம் வருது ஆனால் அது சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் தான் வேலை மற்ற நாட்களில் பரம்பு ஓட்டுவது என்பது வந்து கிடைப்பது வந்து சிரமமாக தான் இருக்குது அந்த வேலைகள் த
சங்கிலி இரும்பு சங்கிலி இரும்பு சங்கிலி அது சொல்லிடுவீங்க அந்த பலகைக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவீங்க பலகைனா பரம்பு பலகை பலகை இது எல்லாம் இருந்தா தான் இந்த பரம்பு நம்ம வந்து ஓட்ட முடியும் சரி ஐயா உங்களோட பேர் என்ன நீங்க என்ன ஊரு இது வந்து குன்வாக்கம் உங்களுடைய பேரு ராஜாராம் மனப்பாறைங்க <laughs> ஒருவாங்க <laughs> 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 இப்போ நீங்க ஓட்டுறீங்க இல்லீங்களா இதுக்கு பேர் என்னது ஐயா பரம்பு பரம்புன்னு சொல்லுவாங்க பரம்புன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பரம்பு எதுக்காக யூஸ் பண்றீங்க நடுற அதுக்கு தான் மோடு பள்ளம் இல்ல தண்ணி பாயணும் அவ அந்த மண்ணை வந்து சரிசமமா கர்த்து சரிசமமா மட்டமா நம்ம கொலூர் எப்படி ஒரு கொல்து வேல பூசு வேல செய்றாங்கள அத மாதிரி இது அந்த மாதிரி இந்த பரம்பு போட்டு ஓட்டும்போது மண்ணு சமமா இருந்தா தண்ணி பாயணும் தண்ணி சகட்டம் இப்ப மழை பஞ்சு தண்ணி இருக்கு ஆமா தண்ணி இல்லனாக்கா சிக்கனமா பாயணும்னா ஒரு 5 ஏக்கர் 6 ஏக்கர் என்ன பண்ணது அது மாதிரி இது இழுத்தாக்க மண்ணு மட்டமா இருந்து தண்ணி ஈஸியா பாஞ்சிரும் ஈஸியா பாயணும் சரிங்க நமது முன்னோர்கள் நாற்று நடுவதற்கு முன்பு அருகில் இருக்கக்கூடிய மரம் இலை செடி கொடிகளை அந்த சேற்றில் அமுக்கி அதன் மூலமாக அதை அடியுரமாக மாற்றி நாற்றுகளை நடுவாங்க ஆனால் இப்பொழுது அதற்கான நேரம் இன்மையால் சிலர் புரிதல் இல்லாததால் செயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி தான் நாற்றையே நடுறாங்க இயற்கை உரங்கள் பற்றிய போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாததால் நாம் தெரிந்தே மண்ணை மலடாக மாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் நடுவதற்கு நிலப்பரப்பு தயாராயிடுச்சிங்க இப்போ நாற்று தயாராக வேண்டாமா நாத்து நடும் நாம் நெல்லை விதைக்கும் பொழுது முப்பதிலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டு நாட்களுக்குள் நாற்று பிடுங்குவதற்கான பக்குவத்துக்கு வந்துடும் அப்பொழுது நன்கு அனுபவம் வாய்ந்தவர்களால் நாற்று பிடுங்கப்படுகிறது ஏன்னா நான் பிடுங்கி பார்த்தேன் என் கையில் வேறு இல்லாமல் இல்லாமல் பாதி செடியாக தான் கையில் வந்துச்சு அவர்கள் பிடுங்கக்கூடிய அளவிற்கு என்னால் பிடுங்க முடியல அவ்வளவு வேகமாக பிடுங்குறாங்க அந்த நாற்றினுடைய வேர்கள் உடையாமலும் செடிகள் உடையாமலும் அவ்வளவு அழகாக பிடுங்குறாங்க அவர்களுடைய வேகம் நம்ம கைக்கு வரலை நமக்கு இன்னும் அனுபவம் தேவைன்றது மட்டும் நல்லா தெரியுது அவர்கள் அந்த நாற்றுகளை சிறு சிறு கட்டுகளாக கட்டுறாங்க அந்த கட்டு பேரை வந்து முடிச்சு ஒரு முடிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நாற்றை பிடுங்கின உடனே அடியில் வேரில் இருக்கிற மண்ணை வந்து தண்ணியில் அங்கேயே அலசிடுறாங்க ஏன்னாக்க பழைய மண் இல்லாமல் இருந்தால் தான் புதிய மண்ணில் செடிகள் வேர்களை விடுவதற்கு வசதியாகவும் ஏதுவாகவும் இருக்கும் உங்களுடைய பெயர் ஜெயபால் ஜெயபாலுங்களா உங்களோட தொழில் என்னென்ன விவசாயம் தான் விவசாயம் தான் பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் இங்கே நாற்று பிடுங்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறது வந்து கூலிக்கா ஆமாம் கூலி இப்போ உங்களுக்குன்னு சொந்தமாக விவசாய நிலங்கள் இருக்கா இருக்கு இருக்குதுங்களா இப்போ எத்தனை வருடமாக நீங்கள் விவசாயத்தில் இருக்கிறீங்க நான் ஒரு அதாவது ஒரு பாஞ்சு வயசில் இருந்து ஒரு ஐம்பது வயசு வரைக்கும் ஆக போகுது பதினாறு செய்துங்க இந்த தொழில் தான் செஞ்சுட்டு வரீங்க இப்போ இந்த நாற்று எப்படி ஐயா பிடுங்கணும் நாற்று வந்து இந்த நம்ம கையை கொஞ்சம் மண்ணில் வச்சு அழுத்தி தான் பறிக்கணும் அப்போ தான் நல்லா நாற்றுலாம் ஆறாமல் வரும் வேரோட வரும் வேரோட வரும் இல்லைனா அறுத்துக்கும் பாதியில் சரிங்க இப்போ நாற்று பிடுங்கணுன்னே தண்ணியில் போட்டு அலசுறீங்கல்ல அதே அது கையா அது மண் சுத்தமாக வரணும் சுத்தமாக இருக்கிறது தான் அப்போ தான் கையில் தூக்கி போடுறதுக்கு வெயிட் இல்லாமல் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மண் இந்த மண் இல்லாமல் அந்த வேறு மண்ணுக்கு எடுத்து போய் நட சொல்ல சுத்தமாக இருந்ததுன்னா உடனடியாக வேர் பிடிக்கும் ஓ இப்போ இந்த புது மண்ணிலிருந்து இன்னொரு புது மண்ணுக்கு மாற்றும் போது வேறு சீக்கிரம் பிடிக்கணும்னா பழைய மண்ணை வந்து எடுத்துடணும் எடுத்துடணும் அதுதான் அதுதான் தண்ணியில் நம்ம போட்டு அலசுடுறோம் சரிங்க அது கட்டுறது எந்த நேரம் வச்சு யூஸ் பண்ணி கட்டுறீங்க பணம் ஓலையால் கட்டுவோம் பணம் ஓலைங்களா பணம் ஓலையால் கட்டலாம் வைக்க வை வைக்கோலால் கட்டலாம் சரிங்க இந்த நாற்று வந்து எத்தனை நாள் ஐயா பிடுங்குற பக்குவத்துக்கு வரும் முப்பது நாள் இல்லை முப்பத்தி ரெண்டு நாள் முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு நாள் பிடுங்குற பக்குவத்துக்கு வந்துடும் இப்போ எத்தனை நாள் வரைக்கும் இதை வந்து நடாமல் அப்படியே வச்சுருக்கலாம் அதான் அந்த முப்பது நாள் வரைக்கும் நடாமல் வச்சிருக்கலாம் அது இல்லைங்க ஐயா இப்போ நாற்றை பிடுங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த முடியை வந்து எத்தனை நாள் வரைக்கும் நடாமல் வச்சிருக்கோம் மரவு நாளே நட்டுணும் மரவு நாளே நட்டுணும் இல்லைனா நாற்று இறந்து கொஞ்சம் வந்து பழுத்து போயிடும் போல ஆகிடும் அது அதுக்கப்புறம் வளர தன்மை வந்து இருக்காது அதிகம் குறைவு அது வளரும் தன்மை வந்து குறைவாயிடும் குறைவாக இருக்கும் இப்போ நாற்று பிடுங்கி நடுவதற்கு தயாரான நிலையில் உள்ளது இப்போ நாற்று பிடுங்கின இடத்திலிருந்து தூரமான இடத்தில் தோட்டங்கள் இருந்தாக்க இங்கிருந்து நாற்று ஏற்றிக்கொள்வதற்கு விவசாயிகளின் வாகனம் அதாங்க மாட்டு வண்டி இருக்குது 
பெரும்பாலும் நைன்டி கிட்ஸுக்கு மட்டுமே தெரிந்திருக்கக்கூடியது டுவெண்ட்டி கிட்ஸுக்கு சில பேருக்கு மட்டுமே தெரிந்திருக்கக்கூடியது இந்த மாட்டு வண்டி இந்த மாட்டு வண்டி இப்பொழுது ஒரு காட்சி பொருளாக மட்டுமே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது நுகைத்தடி அதில் இருக்க கவர் வந்து போட்டாங்க அவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போட்டாங்க ஈரானது மாட்டின் கழற்றை அதனுடன் இறுக்கி கட்டுவதற்கு உதவுகிறது நடவுக்கு தயார் செய்யப்பட்ட நாற்றுகளை எடுத்துகிட்டு போய் சேற்றில் போட வேண்டியது ஆண்களுடைய வேலை ஏன்னா அதுவே அதிக எடை உள்ளதாக இருக்கிறதால பெண்களால் தூக்குவதற்கு சிரமமாகவும் அவர்கள் புடவையை கட்டிக்கிட்டு சேத்தில் நடக்க முடியாததாலும் அந்த முடிச்சுகளை தூக்கி கொண்டு போய் சரியான இடைவெளியில் எல்லா இடங்களிலும் சரியான அளவில் வந்து ஆண்கள் வந்து போட்டிடுவாங்க அவர்கள் போட்ட பிறகு பெண்கள் வந்து அதை எடுத்து நடுவதற்கு ஏதுவாக இருக்குது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் விவசாயத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் தனித்தனி வேலைகளை அவர்களே ஒதுக்கி கொண்டு செய்கிறாங்க குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் மீறும் நாற்றுகளை மத் வேறொரு இடத்துல வந்து கொண்டு போய் திரும்ப வச்சுடுவாங்க பெண்களுடைய கலகலப்பான குரல் நம்ம காதில் கேட்குது அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த கதைகள் எல்லாவற்றையும் இந்த இடத்துல சந்தோஷமாக பேசிக்கிட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தங்களை அன்போடு விசாரிச்சுக்கிட்டும் தங்களுடைய வேலையை இனிதாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் சில காலத்துக்கு முன்னாடிலாம் பாடல்கள் பாடுவாங்க நாட்டுப்புற பாடல்கள் அவர்களுக்கு வாயில் வந்த பாடல்களில் பாடிக்கிட்டு நடுவாங்க இப்போ எல்லாரும் அதிகமாக சீரியல் கதையை பற்றி தாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அவர்களுக்கும் ஒரு பொழுதுபோக்கு வேண்டாமா நாற்று நடுவதற்கு வந்து ஒரு கை தேர்ந்த அனுபவம் மிக்கவர்களால் தான் நட முடியும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நாற்று வந்து பிள்ளையை போல் நான் சின்ன வயசில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அப்படி பண்ணும்போது வந்து நாற்று வந்து மேலே தண்ணியில் மிதக்கிட்டு வந்துடும் அந்த சேற்றில் வந்து எனக்கு வந்து ஊனை தெரியாது ஆனால் இவர்கள் அவ்வளவு விரைவாக ஊன்றாங்க டக்கு 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 டக்குன்னு ஊனிட்டு போய்கிட்டே இருக்காங்க அவ்வளோ வேகமாக நான் வரும்பொழுது குறைவான இடத்த மட்டுமே ஊனியிருந்தவங்க நான் பார்த்த கொஞ்ச நேரத்துலேயே எல்லோரும் அவ்வளவு வேகமாக வே வேகமாக முடிச்சுட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க நாற்று நடுவது என்பது வந்து இவர்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷமான பொழுதுபோக்கு மாதிரி இவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவர்களுக்கு கை வலிக்குதான்னு கேட்டால் இதில் என்னப்பா சேத்தில் வர்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மின்னெல்லாம் தழையை போட்டு குச்சிகளை வைத்திருப்பதால் அவர்கள் கைகளில் குத்தும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் மண்ணுக்கு எது நல்லதுன்னு கேட்டாக்க செயற்கை உரங்களை விட மரம் இலை தழை செடி கொடிகள் தானே நடப்பட்ட நாற்றுகள் சில நாட்களிலேயே புதிய வேர்களை விட்டு அந்த பூமியை இறுக பிடிச்சு கட்டி தழுவி வளர ஆரம்பிக்குது அந்த நாற்றுகள் சிறிது நாட்களிலேயே முழங்கால் அளவு நாற்றுகளாக வளர்ந்துடும் அப்போது முழங்கால் அளவு வளர்ந்த பயிர்களை நாம் உரிய மருந்து தெளிப்பான்களை தெளித்து பூச்சி தாக்குதல் இல்லாமல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடு வளர்க்க வேண்டியது நம்ம பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பல இயற்கை முறைகள் தற்பொழுது வந்துடுச்சு முட்டியளவு செடிகள் வந்த உடனே நாம் உடனடியாக களைகளை அப்புறப்படுத்தணும் நெல்லை தவிர மற்ற பயிர்களான களைகள் அனைத்தையும் அப்புறப்படுத்தினால்தான் நல்ல விளைச்சலை நாம் பார்க்க முடியும் லாபத்தையும் பார்க்க முடியும் சில நாட்களிலேயே கருத்து வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் பால் கருத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில கா நாட்கள் கழித்து பால் கருத்து முத்தி பொன்னிறமாக மாறிடும் இலைகள் காய்ந்து பொன்னிறத்துக்கு வந்துடும் அப்படின்னா தன்னுடைய தலையை நெல் சாய்ச்சதுனாக்க அறுவடைக்கு தயாராக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அறுவடைக்கு தயாரான நெல்லை நாம் அறுப்பதற்கு நாம் தயாராகிடணும் விளைந்த நெல்லை மழையிலிருந்து பாதுகாப்பது தான் பெரும் சவாலான வேலையும் கூட பெருமளவு காற்றும் மழையும் அடிக்கும்போது நெல்லானது படுத்துடும் படுத்தது ஈரப்பதத்தினால முளைக்கவும் ஆரம்பிச்சிடும் இதனால் விவசாயிகளுக்கு பெருமளவு நஷ்டம் ஏற்படும் இதை தடுப்பதற்கு கீழே கடந்த நெற்களை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அதை சிறு கயிறுகள் அல்லது வாழைநாள்கள் மூலமாக கட்டி விட்டுட்டாக்க நின்னகம் முளைக்காது அதனால் நம்ம இழப்புகளையும் தடுக்கலாம் இவ்வாறு பாத்தி மாதிரி நீட்டாக பிரித்து வச்சிடணும் ஏன்னா மிஷினால் ஓரத்தில் இருக்க கதிரை அறுக்க முடியாது கைகளால் அறுப்பதாக இருந்தால் எளிதாக அறுத்தடலாம் நண்பர் ஒருவர் நெல்கதிரை தண்ணியில் நனைய விட்டுட்டாரு செம்ம மழை போல இருக்கு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை உலர்த்துவதற்கு வெயிலில் மெனக்கட்டுட்டு இருக்காங்க அதனால் மழை வருவதற்கு முன்னா மழை வருவதற்கு முன்னாலே நாம் அறுவடைய முடிச்சிடணும் கைகளால் நெல் அறுத்த காலம் போய் இப்போது எல்லாமே நவீனமயமாகிடுச்சு இப்போ எல்லோரும் மிஷினால் தான் நெல் அறுக்கிறாங்க இதனால் அவர்களுக்கு நேரம் குறைவு ஆனால் பல விவசாய கூ விவசாய கூலி தொழிலாளர்களுக்கு பாதிப்புகளையும் இது ஏற்படுத்துது முன்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறிய அருவாட்களால் நெற்கதிர்கள் அறுக்கப்பட்டு மிஷினுக்குள்ளேயே அடிக்கப்பட்டு நெற்கள் தனியாகவும் வைக்கோல்கள் தனியாகவும் மிஷினிலிருந்து கொட்டப்பட்டுருது
அதிக அளவில் மாடு வைத்திருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் மிஷினை விட்டு அறக்கிறது கிடையாது ஏன்னா வைகோல்களை இந்த மிஷினானது சேதப்படுத்துவதற்கும் உண்டு நிறைய வைகோல்கள் வீணாகவும் நிறைய வைகோல்கள் தரையோடு ஒட்டி அறுக்காமல் விட்டுவிடும் நெல் அறுவடையை பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு சிறு வயது ஞாபகங்கள் வருது எங்கள் ஊரில் நெல் அறுக்கிறாங்கனாலே எங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷம் ஏன்னா சாப்பாடு நல்லா செய்வாங்க இரவு பௌர்ணமி நிலா வெளிச்சத்தில் நாங்கள் நெல் அடிப்போம் அப்படி இரவு நேரத்தில் நெல் அடிக்கும் பொழுது அந்த குளிர்ச்சியான காற்றும் அந்த நிலா வெளிச்சமும் அமைதியான சூழ்நிலையும் மனசுக்கு இன்னும் ரம்யமாகவும் அழகாகவும் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு அதெல்லாம் ஒரு கனவாக அதன் மீது இயக்கமாகவும் இருக்குது வைகோல்கள் பின்புறமாக மிஷின்லேருந்து கொட்டிடும் சிறிய கூம்பு போன்று ஒரு புனல் மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா அது வழியாக நெல் கொட்டிடும் அந்த நெல்லை மூட்டை பிடிச்சி எடுத்து கொண்டு போய் காய வைக்கணும் அந்த காய வைப்பதற்கு பரம்பு என்ற சிறிய அளவிலான ஒரு கருவியை உபயோகப்படுத்துகிறாங்க இதை நெல்லை பரப்புவதற்கு மிக எளிதாகவும் இருக்குது சிரமம் இல்லாமலும் இருக்குது இரண்டு பேர்கள் சேர்ந்து இந்த பரம்பு பயன்படுத்தி நெல்லை காய வைக்கிறாங்க அப்படி காய வைக்கப்பட்ட நெல் மூட்டையாக கட்டப்பட்டு எடை வைக்கப்பட்டு விற்பனை மா மையங்களில் கொண்டு அரசு நிர்ணயித்த விலைகளில் இருக்கிறாங்க ஒரு விவசாயி விவசாயம் பண்ணி நெல்லிலிருந்து லாபம் எடுப்பதே கிடையாது அதனோட வைகோல்லேருந்து தான் லாபம் உரிய வருவாய் கிடைக்காததால் வைகோல் மட்டும்தான் விவசாயிகளுக்கு மிச்சம் அரசு நெல்லுனுடைய ஊக்கத்தொகையை அதிகப்படுத்தணும் மானிய விலையிலான சில உதவிகளை வழங்கினால் மட்டுமே விவசாயம் செழிக்கும் நம்ம தொட்டுக்கும் சோறு வரும் விவசாயம் காப்போம் ஒரு நெல்மணி விளைந்து வருவதற்கு இவ்வளவு பெரிய போராட்டங்களை சந்திக்க வேண்டியது இருக்கு ஒரு விவசாயி தன்னுடைய ரத்தத்தையும் வியர்வையும் சிந்தி உழைப்பால உருவாக்கக்கூடிய இந்த நெல்மணிகள் அரிசியா சோரா நம்மளுடைய தட்டில் வரும்பொழுது நாம் அதை வீணாக்குவது எவ்வளவு பெரிய தாவம் பாவம் தெரியுங்களா எத்தனை கோடி பிள்ளைகள் வந்து ஒருவேளை உணவுக்கு இல்லாமல் இந்தியாவிலேயே பட்டினி கிடைந்து இறந்து போறாங்க நாம் வீணாக்குற ஒவ்வொரு பருக்கை உணவும் அவர்களுடைய இறப்புக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கு இனிமே நாம் உணவகங்களுக்கு சென்றால் கூட அளவாக உணவு வாங்கி சாப்பிடுவோம் நம்மளால் சாப்பிட முடிஞ்ச சாப்பிட முடிஞ்ச அளவுக்கான உணவுகளை வாங்கி சாப்பிடுவோம் உணவுகளை வீணாக்குவதை நாம் தவிர்க்கலாம் ஏன்னா நாம் வீணாக்குற ஒவ்வொரு உணவும் ஒரு குழந்தை இறப்பதற்கு காரணமாகுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நன